Besen, ihr Besen. Das Verwirrendste am ganzen Camper-Umbau war für uns herauszufinden, was wir dürfen, was wir nicht dürfen und was wir letztendlich wirklich brauchen, um die Ummeldung zum Wohnmobil am Ende wirklich zu bestehen. Um euch dieselben Kopfschmerzen zu ersparen, haben wir eine Checkliste erstellt, auf dem alles aufgelistet ist, was man braucht für die Ummeldung und zeigen euch, wie wir das Ganze umgesetzt haben. Zum Schluss geben wir euch noch eine Aufschlüsselung, was die Ummeldung gekostet hat und wie viel man sich aber dann doch durch die Ummeldung spart. Ein Tipp schon mal vorweg, wenn ihr schon wisst, zu welchem TÜV, DEKRA oder KÜS Standort ihr gehen wollt für die Abnahme, ruft am besten einfach dort an und fragt nach, was ihr braucht für die Ummeldung, weil jeder Prüfer da ein bisschen anders ist, aber dazu kommen wir noch. Fangen wir mal mit den Basics an. Man braucht eine Schlafgelegenheit, eine Sitzgelegenheit, eine Kochmöglichkeit und Stauraum. Das Ganze muss zusätzlich wohnlich ausschauen. Heißt, man kann erst im Endstadium hinfahren und nicht in irgendeinem Zwischenstadium, wo noch nicht alles richtig verbaut ist. Aus Sicherheitsgründen müssen alle Türen und Schubladen, die ihr verbaut habt, fest verschließbar sein. Hierbei geht es vor allen Dingen darum, dass euch während der Fahrt und im Fall eines Unfalls nicht alles um die Ohren fliegt. Vor allen Dingen, wenn ihr keine Trennwand mehr verbaut habt. Wir haben hierfür diese Kindersicherung verwendet. Sie funktionieren so, dass im geschlossenen Zustand dieser Haken in das Gegenstück einrastet und sie somit fest verschlossen ist. Um sie zu öffnen, hält man einfach diesen Magneten vor die Schublade, um den Haken innen zu lösen. Man kann im geöffneten Zustand diesen Riegel auch aufmachen, sodass sie permanent offen bleibt und man nicht jedes Mal wieder die Schublade öffnen muss. Unten in der Beschreibung verlinken wir euch die Verschlüsse, die wir benutzt haben. Man kann sie sowohl festkleben als auch festschrauben. Also die sind wirklich bombenfest. Wenn man eine fest verbaute Kochgelegenheit muss man hinter diese Kochgelegenheit einen Hitzeschutz bauen. Wie man sieht, ist unser Herd sehr nah an unserer Wand und das könnte eine Brandgefahr darstellen, dadurch, dass ein Gasherd sehr heiß wird und die Wand brennen könnte. Man muss also irgendwas verbauen, was die Hitze von der Wand abwendet und kann hierfür verschiedene Materialien hernehmen. Die einfachste Möglichkeit ist wahrscheinlich einen Campingherd zu kaufen. Er hat eine integrierte Abdeckung, die man aufklappt und die gleichzeitig dann als Hitzeschutz dient. Wir wollten ursprünglich an unsere Wand eine Edelstahlplatte kleben, haben aber dann herausgefunden, dass man Abstand zur Wand braucht, weil ihr sonst sich diese Edelstahlplatte erhitzen würde und dadurch wieder die Wand erhitzen könnte. Wir haben uns also für eine sehr flexible Variante entschieden. Es gibt Edelstahlplatten, die man aufklappt, dann hinter seinen Herd stellt, während man sie benutzt. Danach kann man sie sauber machen und wieder wegräumen. Ich war anfangs kein großer Fan davon, aber eigentlich ist es gar nicht so schlecht. Man muss sich natürlich nur dran halten. Link zu diesem Teil findet ihr natürlich auch in der Beschreibung. Kommen wir nun zu den neueren Regelungen des TÜVs, die erst seit Herbst 2022 gültig sind. Man braucht neuerdings zwei Belüftungslöcher für den Fall, dass aus eurem Herd Propan austritt, dass man dann nicht direkt ersticken würde. Eines dieser Löcher muss im oberen Bereich des Vans, also sehr wahrscheinlich auf dem Dach für die meisten Leute sein. Wir haben dazu zwei Max Air Fans verbaut. Diese haben einen permanenten Belüftungsteil und das hat dem TÜV vollkommen ausgereicht. Bei den meisten Dachluken kannst du eine der Gummierungen rausnehmen, sodass das trotzdem dicht ist, aber als permanente Belüftung beim TÜV durchgeht. Im unteren Bereich des Wohnraums braucht man ein zweites Loch, das entweder im Boden oder maximal 10 cm hoch über dem Boden gelegen ist. Bei Wohnräumen unter 10 Quadratmeter braucht man ein 15 Quadratzentimeter großes Lüftungsloch. Bei uns haben wir jetzt in die Seite der Couch ein etwa 20 Quadratzentimeter großes Loch gemacht und dann in den Boden der Couch das regulär 15 Quadratzentimeter große Loch gemacht. Das ist bei einem Lochbohrer ein Durchmesser von 4,8 cm. Ich würde stark empfehlen, diesen ganzen Prozess während dem Bau zu machen und nicht erst drei Tage vor eurem TÜV-Termin. Aber wir wussten es einfach nicht besser, deswegen ist es jetzt so. Zusätzlich muss auf allen Sitzgelegenheiten im Wohnraum, die nicht offiziell als Sitzgelegenheit während der Fahrt benutzt werden, müssen neuerdings ein Sticker drauf sein, der eben genau dieses aussagt. Diese Sitzgelegenheit darf während der Fahrt nicht benutzt werden. Das ist wohl das Deutscheste, was ich jemals gehört habe. Unser Tüffler hat das auch nicht überprüft, obwohl er vorher extra darauf bestanden hat. Also macht mit dieser Information, was ihr wollt. Fragt euren Tüffler. Es ist Humbug. Dann gibt es noch ein paar Dinge, die du abgenommen bekommen musst, bevor du zum TÜV fährst. Zum Beispiel, wenn du Gasleitungen in deinem Van verbaut hast, wenn du zum Beispiel einen Gasherd hast oder einen gasbetriebenen Kühlschrank, musst du eine Gasabnahme machen. Dafür haben wir eine extra Checkliste gemacht, weil es hierfür wiederum einiges zu beachten gibt. Der Gastank muss in einem fest verschlossenen Box stehen. Wir haben hierfür eine Holzbox gebaut, die wir mit Silikon abgedichtet haben. Wir haben dann für die Auflagefläche der Tür Fensterabdichtungen und Spannverschlüsse benutzt, dass auch die Tür fest zugezogen wird und selbst hier kein Gas austreten kann. 
Der Kasten muss außerdem unten eine 5 cm hohe Schwelle aufweisen, dass, falls Gas aus dem Tank austreten sollte, dieser aus dem Loch im Boden entweicht und nicht in den Raum tritt. Apropos Loch im Boden, man muss im Boden des Gaskastens ein Loch, was 200 Quadratzentimeter groß ist, machen, damit eben hier Gas austreten kann im Fall der Fälle. Dieses Loch darf nicht in der Nähe irgendwelcher Hitzequellen sein, also in der Nähe vom Auspuff oder von der Standheizung. Die Gasflasche selbst muss so gesichert sein, dass sie sich während der Fahrt nicht bewegen kann. Wir haben hier für diese Gurte verwendet und es sitzt wirklich sehr fest da drinnen. Wie immer, alles was ihr dafür brauchen könntet, in der Beschreibung. Dann zur Verbindung zwischen Gastank und Verbraucher. An die Gasflasche muss ein 30 Ember Druckregler angeschlossen sein, der speziell für den Gebrauch in Fahrzeugen ist. Von diesem Druckminderer zur Schottverschraubung muss ein geeigneter Schlauch mit maximal 40 cm Länge verbaut werden. Dann außerhalb des Kastens müssen Stahlrohre aus Kupfer oder Stahl verwendet werden. Bei diesen gilt, dass die Wanddicke mindestens ein Zehntel des Durchmessers betragen muss. Verbindungen zwischen Rohrteilen oder von Rohrteil zu Endverbraucher sollten durch Schneidringverbindungen erfolgen. Diese Rohre müssen pro halben Meter Lauflänge eine Befestigung mit der Wand vorweisen. Da unser Rohr keinen halben Meter hat, war das für uns nicht nötig. Grundsätzlich braucht man pro Verbraucher, der durch Rohre mit der Gasflasche verbunden ist, einen Absperrhahn. Wenn man aber nur einen Verbraucher hat, dessen Rohrlänge unter einem Meter liegt, darf man den Absperrhahn der Gasflasche als Absperrhahn des Endgeräts benutzen. Weshalb wir wiederum nur diesen einen Absperrhahn haben und keinen weiteren in den Rohren verbaut haben. Fest verbaute Herde müssen für den Innenraum geeignet und mit einer zusätzlichen Zündsicherung ausgestattet sein. Dies bewirkt, dass wenn die Flamme durch externe Gründe erlischt, kein weiteres Propan mehr in den Wohnraum austreten kann. Bei der Gasprüfung wird dann getestet, ob all diese Umstände erfüllt sind. Zusätzlich überprüft der Prüfer, ob alle Leitungen und Verbindungen dicht sind, sodass der Gasherd dann wirklich benutzbar ist. Wir hatten echt einen super entspannten Gasprüfer, der sogar zu uns gekommen ist. Also wenn ihr im Raum München lebt, lasse ich euch die Kontaktdaten einfach mal unten in der Beschreibung. Unser Gasprüfer hat uns zusätzlich zu dem gelben Heft und der Prüfplakette für hinten auf dem Camper noch zwei weitere Sticker gegeben. Einmal den 30 m sticker den man im Gastank platzieren muss und zweitens einen Warnungssticker, der eigentlich um die Kochmöglichkeit herum angebracht werden muss. Ob ihr das macht, überlasse ich euch. Einige Informationen noch zur Elektrik. Wenn ihr ein reines 12-Volt-System verbaut, braucht ihr eigentlich keine weitere Prüfung mehr. Ihr könnt damit direkt zum TÜV gehen, dachten wir. Beim TÜV angekommen, hat er mich dann nach den Solarpanels gefragt als eine der ersten Sachen, denn wenn zwei große Solarpanels verschaltet sind und diese in Serie geschalten sind, werden, wird die Voltanzahl anscheinend über 60 Volt, was bei uns zutreffend ist. Das gilt dann als Hochstromeinbau und dieser muss wiederum von einem Elektriker geprüft werden. Das habe ich so auch vorher noch nie gehört. Da wir aber sowieso eine Elektrikprüfung gemacht haben, war es für uns Gott sei Dank kein Problem. Fragt einfach nochmal bei eurem Tüftler nach. Falls du generell noch Probleme hast mit der Elektrik, haben wir dem Ganzen ein ganzes Video gewidmet mit Rechnern und diversen Material, wo du dich einfach durchklicken kannst. Wir verlinken das Ganze mal oben für euch. Wenn du also wie wir 230 Volt in deinem Camper verbaust, brauchst du ursprünglich eigentlich in den letzten Jahren immer eine Elektrikabnahme nach VDE-Richtlinien. Diese ist seit den neuen Regelungen eigentlich hinfällig und darf nicht mehr verlangt werden. Trotzdem haben zwei von drei Tüftlern, mit denen wir geredet haben, diese Elektrikprüfung trotzdem sehen wollen. Also heißt, wir können euch nicht garantieren, dass ihr das Geld dafür nicht doch aufbringen müsst. Das Einzige, wes weswegen es natürlich trotzdem sinnvoll ist, diese Elektrikprüfung zu machen, ist einerseits versicherungstechnisch und andererseits, wenn ihr euch nicht einfach prozentig sicher seid, was ihr da eigentlich getrieben habt, einfach einen Fachmann drüber schauen zu haben und danach wirklich wissen, das Ding fackelt mir nicht einfach ab. Was eine schon mäßig große Wahrscheinlichkeit ist. Als letztes zur Elektrik in den neuen Regelungen müsst ihr, falls ihr eine 32 Volt Wechselrichter verbaut haben wie wir, eine sogenannte Konformitätsbescheinigung mitbringen. Diese kriegt ihr vom Wechselrichterhersteller. Diese Bescheinigung bestätigt dem Tüffler, dass der Wechselrichter in der direkten Nähe von Menschen verwendet werden darf und man in der Nähe von diesem Wechselrichter keiner inadäquaten Menge von Strahlung ausgesetzt wird. Die letzte Bescheinigung, die man sich holen muss, ist das Leergewicht des Fahrzeugs. Der TÜV möchte wissen, wie viel das Fahrzeug leer wiegt, rechnet dann pauschal die Zuladung drauf und das muss gesamt unter dem zulässigen Gesamtgewicht des Fahrzeugs liegen. Du kannst dich bei jeder Recyclingstelle oder Mülldeponie wiegen lassen. Als Leergewicht des Fahrzeugs definiert der TÜV das Fahrzeug, alles was fest mit dem Fahrzeug verbaut ist, ein voller Diesel- oder Benzintank und ein voller Frischwassertank. Bei uns hat allerdings beim Wiegen niemand in das Fahrzeug reingeschaut und auch nicht unsere Tanks überprüft, also do it that what you will. 
Wir haben als Leergewicht 3,02 Tonnen gewogen und das vom Recyclinghof bestätigt bekommen. Dazu rechnet der TÜV dann 100 Kilogramm pro offiziellen Sitz. Das bedeutet das Gewicht des Passagiers plus dessen Zuladung und dann nochmal pauschal 25 bis 50 Kilo Zuladung generell. Damit kommen wir auf ein Gewicht von ca. 3,3 bis 3,4 Tonnen, was noch unterhalb unseres zugelässigen Gesamtgewichts von 3,5 Tonnen liegt und dadurch sind wir durch den TÜV gekommen. Falls es euch wirklich im Detail interessiert, könnt ihr euch natürlich beim jeweiligen Unternehmen die Richtlinien kaufen. Beim TÜV kostet das PDF 40 Euro. Man muss euch aber natürlich vorwarnen, nicht alle Tüftler befolgen alle Richtlinien, nicht alle Tüftler legen die Richtlinien genau aus und zwischen TÜV, Dekra und KÜS sind anscheinend auch nochmal relativ große Unterschiede. Ruft also am besten mal in eurer Nähe alle möglichen Stellen an und schaut, was diejenigen Leute von euch wollen und entscheidet dann am besten, so wie wir, welcher euch am sympathischsten ist. Zu guter Letzt noch zu den Kosten. Wir haben für die Gasprüfung 75 Euro gezahlt, inklusive des gelben Hefts und er ist kostenlos zu uns gefahren, was natürlich von Vorteil ist. Für die Elektrikprüfung zahlt man je nach Elektriker zwischen 150 und 250 Euro, aber wenn du sowieso nicht vorhast, die Elektrikprüfung zu machen, fällt das natürlich für dich weg. Für das Wiegen haben wir 5,95 Euro gezahlt und die Ummeldung beim TÜV selbst waren 130 Euro. Das ist natürlich erstmal viel Geld, vor allem weil man es alles auf einmal am Ende zahlen muss, aber dafür spart man sich danach einiges an laufenden Kosten. Wir waren vor der Ummeldung als LKW zugelassen. Als LKW hat uns bei der AXA eine Teilkaskoversicherung 1608 Euro gekostet und die Steuer lag bei 210 Euro. Jetzt als Wohnmobil zahlen wir Teilkasko 455 Euro und die Steuer kostet 240 Euro. Das bedeutet, dass wir pro Jahr 1119 Euro weniger zahlen als Wohnmobil, als davor als LKW. Und mit 1000 Euro kann man ganz schön was anfangen. Übrigens, wenn du noch etwas verwirrt bist mit dem Ablauf des Ganzen, du gehst erst zum TÜV, wenn du dann deine Ummeldungsbescheinigung hast, holst du mit dir bei deiner Versicherung eine neue EVB-Nummer. Mit dieser EVB-Nummer gehst du dann zum Kfz-Meldeamt, meldest dich dort um und gehst dann wiederum zur Versicherung, um einen neuen Vertrag auszuhandeln. Wir hoffen, das Video war ein Stück weit hilfreich. Wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, schreibt sie uns gerne in den Kommentaren. Wir helfen super gerne aus. Und sonst wünsche ich euch viel Glück für die eigene TÜV-Prüfung.